のうまくさまんだまざらだんせんだまころしやすわてうんたらたかんまんのうまくさまんだまざらだんせんだまころしやすわてうんたらたかんまんのうまくさまんだまざらだんのうまくさまんだまざらだんのうまくさまんだまざらだんかんのうまくさまんだまざらだんかんのうまくさまんだまざらだんかんのうまくさまんだまざらだんかんのうまくさまんだまざらだんかんえー、関裕次郎さんにお越しいただいて「天明寺チャンネル」を始めさせていただきます裕次郎さんは武士の関幸雲さんの弟さんということになりますけども映像クリエイターとしてねでまた映画監督としてご活躍されているということですけども何回かまあこちらに来ていただいておりますけども今からえー、何年前になりますかね初めてお寺のに来ていただいて撮影もろもろしていただいたことがございましたけどもそろそろ10年ぐらい経ってしまうんじゃないですか、ね、ああ10年ぐらいですね南京、はい、法要で初めて、はい、撮影を始めたということだと思うんですけど、えー、そうですよね、はいえー、今日はいろんなお話をお伺いさせていただいて、えー、その中から、まあ、私たちが得られること勉強になることをお聞きしたいというふうに思いますんでよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いします僕は高校の時に、ええ、あの演劇をやってたんですよはい。で演劇をやっていくうちにあの先輩の方が、うん、あの映画を作ったんですねはい。でその映画をその人たちが発表した時に、うんあれ自分はもうちょっと面白いのができるんじゃないかなっていうふうに思って、うん、ちょっと自分でも映画を作ってみたいなと思ったのが、うんまあ、きっかけだったんですけれど、うん、で、まあ、刑事ドラマを撮ってみたいなってことで、うん、刑事ドラマを撮ってみたら、うん、何もないところから世界を作り出すっていうことに関して、うん、素晴らしいなと思ったんですね。うんうんであの僕あの星野源君と、はい、浜野健太君という方、はい、活躍されてますよね活躍されてるじゃないですか、えー、その方々と初めて撮ったのがあの刑事ドラマだったんですよそうすると星野源さんと浜野健太さんがじゃあ同級生浜野健太さんは一つ下だったんですけれど、えー、実はあの星野源君の書状作は、えー、僕の作品だったんですなるほど<笑>ああそうですか<笑>その時は一生懸命演劇やったり映画撮ったりしてたんで、えーえー、じゃあ星野源さんが主演した、はい、あドラマを一番最初に撮った、はい、人物が関裕次郎さんという。<笑>そういうことになるわけですよね。<笑>まあ、あの、ね、そんなこと言ったら、星野源君に怒られちゃうかもしれないですけど。えーはい、今は、進行っていうのは、たまには、ご連絡っていうのを取ったりしてるんでしょう。もう二三年ぐらい、話はしてないですね。ああ、そうなんですか。もう、あの、彼は、あの、うん、彼ですごい、忙しい、生活をしてると思うので。うん、僕も、あの、邪魔をしたらいけないなと思って。えー、まあ、いつかまた刑事ドラマを一緒に撮ってみたいな。なるほど。<笑>それはいいですね、そういうのがね。ねそこからあ映像の道に進んでいくというそういうことなんですよね。で,ねで映像といえばアメリカだとその時は思ってしまったんですよね。うんはい、であんまり英語もできなかったのに、うん、アメリカに行って、うん、あの映像を勉強したいと思って、うん。なぜカリフォルニアに行かれたんですか。あの高校の時にサンディエゴというところに一ヶ月ぐらい。えーはいあの短期留学したことがあったんですよ、はい、であのカリフォルニアには行ったことがあるっていうことで、うん、カリフォルニアに行ったっていうことなんですけどあとカリフォルニアはやっぱりロサンゼルスがありますよね、うん、でその時はやっぱり映画といえばロサンゼルスなるほど、えーえー、カービン・ザ・ディバインその、えー、映画制作ということについて、はいえー、おおよそ何年ぐらいかかかりましたかそうですねあの撮影して、はい、編集が終了するまでに大体6年ぐらいかかったんじゃないですか、ね、6年ぐらい、はい、あでそこから今度あの映画祭に向けて、えー、SNS で発信したりとか、はいえー、かれこれしながら89年あと少し10年ぐらいになっ、ね、10年ぐらい、はいえー
いつも映画を作りたかったってことで、うんまあ、貯めてたお金があったとか、うんあれですよね、自分の機材を売ってしまったとか、うん、クラウドファンディングをしたとか、うん、あクラウドファンディングしたんですかクラウドファンディングしましたよ、えー、実は僕そのいろんなお寺に回って、うん、こういうものを作ったからぜひ募金をしてくれっていうなんかそ演説とかもしたことあるんですよね、えー、だからそういうことをしたりとかしてお金を集めたりはしましたけれど、えーただ基本的にこのカービン・ド・ディバインっていうプロジェクトは人が食いついてくるようなものでではないんですよ、うん、仏像のドキュメンタリーはビジネスとして成り立たないものなんですよねだから作る人いないんですよ、うん、カービン・ド・ディバインのドキュメンタリーに関しては、うん、まあ自分でコツコツやるしかなかったってことですよね、うんうん、一番これが大変だったっていうのはありましたかやはり何が大変だったとというとストーリーがないものをストーリーにするってことが一番大変だったですね、うんうん、仏像ということなので皆さん掘ってるんですよ、うん、で掘ってて結構地味な作業ですよね、えー、その地味な作業を毎日している中から、うん、そのストーリーを見つけるっていうのはすごい難しいですね、うん、なるほどね、えー、格闘技とかだったらもうドラマがもうあるわけじゃないですか、えーえーはいはい、仏像はそう静かに掘ってるだけです、うんえー、このドキュメンタリーというか映画ですから、うん、始まりと真ん中と終わりがないといけないんですよ、うんえー、だからそこがやっぱり長年かかった理由の一つですね、うんうんうん、映画を撮影して発信しようというふうに思った最大の理由というのは何ですかそうですねいろんな理由があるんだと思いますね、うん、はいで僕があの先ほど話した高校の時に撮った作品、えー、それはもう、ね、情熱と夢を持って作ったものですよね、えー、ただあの映像をアメリカで勉強して、うん、仕事にした時に、うん、お金を稼ぐだけのものになってしまったっていうことなんですよね、えーえーうん、でまあ,あの人生に一度は意義のあるものを作ってみたいなっていうふうに思ったってことですよね、うんうんいつもそれをどんな作品でもいいから作りたいっていうような思いはあったんですよ。うんうん、でやっぱり自分が提供できるものは何なのかっていうふうに考えた時に、うん、兄があの仏像を作ってるということで、はい、その文化っていうのは、うんまあ、外国にはなかなかないもの特に西洋の文化にはなかなかないものなので、うんうん、せっかく、ね、そういうふうな取れるような機会があるんだったら、うん、それを作ってみたいなっていうことで、うんまあ、始めたっていうことなんですけれど、うん、その映画の中で伝えたい一番のメッセージというものはどういったものがありますかそれはあれですかね見てもらってですかね<笑>ああだこうご期待ということになるわけですね<笑>それはやっぱりやっぱりその僕としてはその僕が何を感じてもらいたいっていうんじゃなくて、うん、やっぱりその見た人が自分の旅に、うん、自分の人生の旅に出てもらいたいというか、うんうん、だから見る人によって感じ方とか思うことが違うわけですよ。なるほど。えー、人生が違うから。えー、だからあの気づくことっていうのは人それぞれ違うんじゃないかなって思いますね。仏教のことで何の興味がなかったとしても、えー、彫刻が素晴らしいっていう観点でも見られるし、うん、それ仏教を知りたいっていう人は、うん、仏像を通して。もっと仏教を肌で感じられるんじゃないかなと思いますね、うんはい、やっぱり教えっていうのは、うん、なかなか言葉だけでは伝わらないものが僕はあると思うんですよ、うんえー、だから真言宗の中にもいろんな芸術があったりって僕は思うんですよ、うんはい、マンダラがあったり、えーはい、あの仏像があったりって、うん、やっぱり言葉で伝えられないものがあるわけじゃないですか、うん、だからそのドキュメンタリーもその言葉で伝わりにくいものを、うんうん肌で感じていただければという意味で、うん、あのこの作品が役に立てばと僕はあの夢を見てるんですけど、うんはい、この YouTube を始めたきっかけというのは、はい、僕あの仏像物資のドキュメンタリーを作った時に自分ながら、えー、あすごいものができたんじゃないかなって自分では思ったんですよね。えーでこんなものをあの西洋の世界にはないから、うん、西洋の世界の人に見せ,見せれば、うん、みんなびっくりするんじゃないかなっていうふうに思ったんですよね、えー、それじゃあその、まあ、映画をプロモーションするということを前提に、うんまあ、の仏教の
短い講座みたいなものを YouTube で始めようと思ったんですよ、えーはい、でそれが学者だけの話だと、うん、あまりにも偏ったものになってしまうということなので、はいえー、いろんな宗派の,、うん、あの英語をしゃべれるお坊さんを呼んで、うん、私の宗派はこういうふうに考えてるってことを、うん、あの説明していただいて、うん、それをまとめて、うん、なんか総合的に仏教を分かってもらえればなと思って。うんでそれ仏教が分かれば、うん、もうちょっと仏像に関しても感謝の心が広がって、うんうん、なんで私が仏像のドキュメンタリーを作ったってことを理解してもらえるんじゃないかなと思って始めたんですけれど、えー、基本講座なので、えー、あまり深いところまで話したくないわけですよ、えーはい、深いところを本当に知りたかったら、うん、例えば天明さんに来てもらうとか<笑><笑>そういうふうな形になると思うんですけど、えーうん、まず。ドアを開けるというか、はい、仏像っていうのはどういうものかって仏像にもいろいろな種類があるわけじゃないですか、うん、いきなり仏像を見ても、うん、なんだこれは悪魔みたいだっていう、うん、不動明王さんを見てもなんだろう、うんね、<笑>何なんだこれはって、うん、あの思うわけですよ、うん、だからその中で仏像の種類を紹介したりとか、うん、そういうことをしながらあの最終的には僕の、うんドキュメンタリーに行き着いてくれればいいと思ってるんですけど、うん、行き着かなかったとしても、うん、その中で僕ができる範囲の中で、うん、あの社会貢献できればいいなっていう意味でちょっとこの番組を始めて、うん、今この番組を完結させるために頑張ってます、うんうん、まあいわゆる仏教の入門編みたいな感じですよね。そうですね,、はいですねはいえー、私もね少し拝見させていただきまして、はい、いろんな宗派の方ですけどもちろん宗派の方だけではなくて。そそれこそ国籍も違えば、まあ、人種も違うというかねそういった中で YouTube で発信されてるっていうのはなかなかないんじゃないかなというふうに思いましたね。海外の方が、まあ、捉える仏教の見方っていうのはなんか違いっていうのはありますかキリスト教とかイスラム教とかユダヤ教とかを信仰してる人の中で自分たちの宗教があんまり自分には合ってないって。うん、他には何かないんだろうかっていう人がやっぱり仏教を勉強したりするっていうことですよね、うんうん、自分が生まれ育った宗教以外のものを学んでそれを信仰していくっていうのはかなり覚悟がいることだと思うんですよ、うんうん、だからあの、まあ、日本人よりも仏教詳しい人いっぱいいますね、うんうん、なるほどね、うんえー、だから本当にあの仏教のことを感謝してるし、うん、愛してるし、うんもっと仏教のことを知りたいなっていうふうな意欲の人は多いってことですよね、うんうん、そういう海外の方たちで、はい、その仏教のことをまあ好きになっていく理由っていうのはどういった部分っていうのがあるんですかねまずあれですよね多分全知全能の神の呪縛から自分を解き放ちたいんでしょうね、うんうん、その神様がこう言ってるからこれを信じなきゃいけないっていうんじゃなくて、うんうんええあの仏教っていうのはもうちょっと、うん、なんていう柔軟性があるじゃないわけじゃないですか、まあ、まあ基本的にはフラットそう、まあ、平,等<笑>平等な考え方ですからねそう,そ,うそうですね、えー、その中からだんだん勉強していくことに、うん、やっぱり自分の存在は無であるとか、うん、そういう考え方も無ってなんだって、うん、神様が作ったんじゃないかっていうところでやっぱり、えー、全然違う発見ですよね、はい、であの人に対しての思いやりとか、うんうん自力とか他力ととかかあるわけじゃないですか、うんうんえー、西洋は自力が大切なわけですなるほどね、えー、自分で何かしたっていうことが一番大切なことであって、うん、他人に頼っちゃいいけないんですよね、えー、ただ日本の仏教の中でやっぱり他人の力があって、えー、自分が今ここにいるんだよっていう考え方っていうのがあると思うんですけれど、うんうん、それは結構西洋の人にとっては新鮮なんじゃないですかね。なるほどね時間があって、うん、30代ぐらいでまだ若くて、うん、貯めたお金もあって、うん、人生に迷ってて、うん、でそういうところで始めたものなので、うん、やっぱりここを10年間やってきて。うんこんな特別なテーマなものはもう二度と作れないと僕は思ってます、うんまあ、仏教もそうですけれど、うんまあ、あの2500年ぐらいですか、うん、インドから来て、はい、もうずっと
、人の心の中にあるわけじゃないですか、えー、仏像も1400年ぐらい日本にあり,、うん、ありますけれど、うんえー、そんだけ長く日本に世界にあるってことは、うん、やっぱり人の心の拠り所になってたことで、うんうん、いろんな人の思いを受け止めてると思うんですよね。うん、やっぱり僕のドキュメンタリーだけじゃ仏像っていうのは説明できないし、うん、学者的な説明だけでもダメだし、うん、僧侶の説明だけでもダメだし、うん、本当になんか壮大なものだと僕は思います、うんえー、で始めた時はそれが分からなかった、うん、ただ始めてしまったっていうものがあるんですけど、うん、やればやるほど深いもので、うんうん、あこんなものが人間界にはあるんだっていうことですよね、うんうんうんだから僕がこの映画を作ったから僕が素晴らしいってわけじゃなくて、うん、もうテーマが素晴らしかったんですよ、うんなるほどね、それを組み立てる人が誰もいなかったっていうだけであって、うん、だからその仏像とか仏教の素晴らしさっていうのをもうちょっと世界の人にも理解していただければっていうふうに僕は思ってますので、ね、だからこれからこの映画を広めたいっていうことを一番最初に。考えて、うん、SNS でも発信していきたいと思っております、はい、最後になりますけども、まあ、いろんな海外等で発信をされておりますけども天明寺でも上映会というものをね開いていただいて檀家さんだけじゃなくて大勢の方にねその良さというものを知っていただきたいというふうに思いますのでぜひもちろんです、えー、あの先ほど夢と申しましたが、えー、映像を始めたのは多分夢だったと思うんですよ、うん、自分の思いをあの作品にしたりとか、うん、日常生活で表現できないことを映像化するとかそういう思いだったと思うんですよ、うん、ただその仏像と仏師のドキュメンタリーを作った時にこの文化は自分を超越したものだと思ってるんですよ、うん、だから僕自体が夢を叶えるとかそういうことではなくて、うん、やはり人間の苦しみですよね、うん、悲しみとか、うん、何で生まれてきたのかとかって、うん、人間の永遠のテーマですよね、うん、そのテーマを仏像っていうのは答えてあげられるような助け舟みたいな、うんうんそれは答えは見つけられないかもしれないけど、うん、そこの中に秘密が入ってるんじゃないかなってものをやっぱり表現しているものなんじゃないかなって僕は勝手に思ってるんですけれど、うん、だからそういう意味でいろんな人に見てもらって自分の超自分を超越したものを見つけていただければっていう、えー、そういう思いがありますね。えーえー、ぜひ手見よりでも上位会を、ね、あ開いて、まあ、その時には皆さんの前でまたお話をしていただきたいというふうに思います<笑>えどうも今日はありがとうございましたどうもジョーさんありがとうございます Bien, bien,、uh, y tú.